Et bonjour à tous mes amis, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard d'autres humble serviteur Alors aujourd'hui quoi de neuf, quoi de nouveau, quoi de croustillant, quoi de délicieux Je vous préviens, il est très tôt, 12h15, ne m'en demandez pas trop Alors aujourd'hui je vous propose le top 3 deck pour monter les jambes dans ce merveilleux mois de janvier 2001 Alors nous sommes le 12-13, enfin ça c'est l'heure, et on est le 2 janvier Alors, je suis passé les légendes hier, j'ai fait rang 133 Europe Bien évidemment, puisque je ne suis pas un américain, je joue sur le serveur Europe. Euh, alors, il s'avère que j'ai trouvé les trois decks pour monter. Accrochez-vous, mes amis. Il n'y a ni guerrier, ni DH, ni paladin. C'est la première fois en 4 mois que le paladin quitte mon top 3 deck. Là, malheureusement, le paladin est un peu en dessous. Il reste OK. La version Highlander, la version Libroom, la version pure a pris un gros coup dans la gueule. Notamment à cause des anti-armes qui sont multiples sur le ladder, ce qui nerve vachement la 4-2. Et donc si la 4-2 est nerf, donc la 4-2 pour 4, je vais vous la montrer rapidos. Si la 4-2 pour 4 est nerf, il bah, y a nettement moins d'intérêt à jouer Paladin euh, Libram en fait. Beaucoup moins d'intérêt, puisque vous allez tout le temps vous faire voler vos armes. Vu que tout le monde joue des, euh, des euh, Cobalt à cause... Des anti-armes à cause des, euh, des euh, chamans En fait bah, l'arme en fait, se fait défoncer Et vous pouvez vous rendre compte d'un truc Je vais vous montrer pendant ce temps là les decks que je vais vous présenter Vous pouvez vous rendre compte comme à quel point le chaman définit la méta Puisqu'en fait le chaman est tellement fort que tout le monde joue un anti-arme Ce qui fait que tous les decks qui comprennent des armes se font nerf Le paladin Libram prend un nerf dans la gueule énorme Le guerrier contrôle ou le guerrier, toutes les versions du guerrier Prennent un putain de nerf parce qu'il peut perdre ses armes Alors c'est pas catastrophique en guerrier ni en paladin, ni dans aucune de ces classes, mais c'est quand même très très embêtant. Si quelqu'un vous vole par exemple le bouclier d'Azeroth avec euh, le guerrier, bah, vous êtes vraiment mal parce que le bouclier d'Azeroth est très puissant. Si on vous vole l'arme pirate qui fait piocher, vous êtes vraiment mal parce que non seulement vous perdez de la pioche, mais en plus celui qui vous le vole, il joue souvent deux barboteurs cobalt qui eux-mêmes sont des pirates. Ça veut dire qu'en tapant avec votre arme, il va lui-même retrouver un pirate. Et oui, et là on voit à quel point, à quel point le chaman définit la méta. Du coup maintenant on a des classes complètement différentes de ce qu'on en avait. Alors, pour moi le premier, ça restera le Hunt le, Vraiment le Hunt c'est un incontournable, un intemporel C'est un petit peu comme la jupe, la jupe crayon ou stylo, je sais plus comment on dit euh, Voilà, c'est un intemporel, ça se porte près du cœur, été comme hiver euh, Voilà, il n'y a pas de problème, ça passe les jambes, ça casse des gueules En plus c'est assez fun à jouer euh, c'est pas très dur, hein, honnêtement, c'est très simple hein. C'est un deck, au niveau en termes de difficulté, je donne 3 sur 10 C'est vraiment un deck très simple à jouer euh, donc voilà, très très bien, évidemment je vais vous montrer ça après, c'est une liste euh, un petit peu maison, euh, n'est-ce pas, euh, du, du délice Ma deuxième liste préférée c'est la liste avec laquelle je suis passé, la deuxième liste parce que j'ai utilisé deux listes pour passer légende J'ai fait toute ma montée avec le Gala Control et maintenant que je suis 133 légende, je fais mon euh, tryhard avec le Gala Control D'ailleurs aujourd'hui vous allez le voir je vais vous expliquer, je vais certainement euh, vous expliquer pourquoi avec ce deck, enfin voilà, j'ai des trucs à vous dire. Alors le Gala Control, c'est bien simple, un deck assez cher malgré tout, mais extrêmement fun à jouer, extrêmement plaisant. Par contre, en termes de difficulté, tout de suite, par rapport au Hunt Highlander, on monte d'un cran. Là, vous êtes sur un deck qui est niveau 7 sur 10 en termes, non, 6, 7 sur 10 je dirais. On va trancher 6,5 sur 10, allez, 6,5 sur 10 en termes de difficulté, c'est pas... Euh... C'est pas imbavable, imbuvable en fait Disons que vous aurez un bon win rate si vous jouez moyennement Si vous jouez moyennement c'est quand même un deck qui va vous tendre la main Au contraire du guerrier contrôle Le guerrier contrôle lui si vous jouez mal il va vous enculer tout de suite ça marchera pas Par contre avec le gala contrôle vous pouvez faire des belles perfs Des perfs correctes si vous jouez moyennement bien ou alors juste bien Mais vous n'aurez pas un win rate vraiment ultra ouf Si vous jouez moyennement avec ça va être compliqué Il faudra vraiment bien bien jouer Alors pourquoi Parce qu'il y a des petites spécificités que je vous expliquerai en game Notamment les match-up où il faut garder Ticatus, les match-up où il faut garder Ticatus plus les acharages, il y en aura certains Les match-up où en main de départ Vous allez garder Professeur des âmes Malicia Je rigole pas mes amis, Professeur des âmes Malicia Contre les rogues avec ce deck C'est un keep, vous gardez en main de départ Professeur des âmes Malicia, c'est votre meilleure Chance de le battre euh, voilà, enfin, voilà. Il, y a plein de... il y a vraiment plein de spécificités Il faut vraiment beaucoup 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 jouer le deck Pour connaître les match-up où vous allez tout relancer Pour trouver Barboteur Cobalt en main de départ Bon vous doutez bien que c'est contre le Shaman Evolve enfin, voilà. Encore une fois c'est un deck contrôle Mais au... au contraire du guerrier qui peut quand même bien s'adapter Même avec une sortie de merde Là il faut vraiment sniper, il faut vraiment savoir ce que vous voulez et, euh, et sniper tout de suite Toutefois c'est un deck qui est beaucoup moins frustrant que le guerrier contrôle D'abord parce qu'en ce moment pour moi il est un peu au dessus euh... Et aussi parce que le guerrier contrôle 
J'en ai un là, je vais vous montrer. Et aussi parce que le guerrier contrôle vous impose des choix qui sont cornéliens. C'est ça qui est très désagréable avec le guerrier contrôle, avec la mécanique des pirates. Euh, c'est un truc que j'ai toujours détesté. J'adore ce deck hein, parce que sa polyvalence est incroyable. Même si là, malheureusement, il a cessé de briller à cause du Shaman Evolve. Il reviendra, c'est sûr. Euh, parce qu'en fait, ce deck vous impose des choix assez cornéliens. Soit vous vous défendez, soit vous faites un maximum d'armure, soit vous piochez en faisant un semi-tour d'armure. Les mercenaires, soit vous les utilisez sur Click Trip, soit vous les utilisez pour faire des OTK, soit vous les utilisez pour faire de l'armure. Il vous impose vraiment beaucoup de choix qui cumulent à des sorties qui parfois manquent un petit peu d'huile dans les rouages. Et encore, dans ma version, ça va parce qu'il y a l'étude athlétique qui a quand même tendance à bien lisser la curve. Euh, ça rend le truc compliqué. Et du coup, évidemment, mon troisième deck, je vous le présente en dernier parce qu'il y en a ras le cul, le Shaman Evolve. Évidemment, le Shaman Evolve est extrêmement fort. Alors, euh, un petit mot, ça c'est la dernière liste, ça c'est la liste la plus optimisée. Cette liste-là, elle a un power level, mais c'est déconné, c'est vraiment nimps. Tous les points faibles sont, sont compensés, le deck est incroyablement puissant, il n'a pas de faiblesse. Il n'a pas de faiblesse, il a une capacité à high roll qui est débile, c'est-à-dire c'est vraiment marteau, c'est débile. Parce que s'il high roll pas, avant tu avais le mage, d'accord Tu avais le mage tempo. Si le mage tempo ne pouvait pas high roll, ça veut dire high roll, ça veut dire qu'en fait un play au hasard, le high roll ça veut dire le, le grand chiffre, en fait le high roll, le, le lancer élevé en fait ça veut dire. Ça veut dire que quand vous faites un play au hasard, il faut bien comprendre qu'il y a un nombre qui se lance, c'est ça que ça veut dire random RNG, hein, c'est ça, random number generator. Il y a un nombre qui se lance de 1 à 10. Grosso merdo, si vous faites une évolution d'une carte, admettez qui a un chiffre qui se lance de 1 à 10 et si vous faites 10 vous avez une carte de ouf tu vois si vous faites 1 vous avez une carte de merde vous comprenez et donc en fait un high roll c'est ça si vous faites un play au hasard et boum ça tombe sur le truc le plus fort possible d'accord imaginons par exemple vous évoluez sculpte cher mogu en t10 et vous récupérez la 7 7 taunt euh, raldagoni qui réinvoque une 7 7 bah voilà ça c'est du high roll 100% tu vois ça c'est vraiment le high roll et en fait pourquoi ce deck est exceptionnellement pété et fumax d'abord parce qu'il a pas de points faibles il n'a quasiment aucun point faible depuis la mise en place des balai, ce deck n'a plus de points faibles, ce qui peut se défendre tout de suite très rapidement. En plus, le raison de foutre permet d'avoir très rapidement les armes, etc. Et euh, pourquoi Parce que même si le deck, c'est un deck de random, et même si de random number, si il n'a pas le bon chiffre, même si ça évolve en des tours merdiques, et eh bien le chaman est quand même super puissant, c'est ça qui est dégueulasse, et en fait il a une chance il a à chaque tour une chance d'obtenir un truc complètement fumé, du genre bah, contre un agro comme je vous dis, hein, si vous avez euh, T6, si vous avez la, la 7-7 Raldagoni qui réinvoque une 7-7 contre un Unface, enfin vous avez gagné quoi, le mec n'a aucune chance et, euh, et des chances comme ça vous en avez 4 dans la game, puisque vous avez Sculpte Cher, géant, géant, de, géant des mers, que vous allez parfois réévoluer Enfin, c'est délirant en fait. Et même si vous n'avez pas le bon chiffre, même si ça sort pas bien, vous avez quand même une puissance de frappe énorme. Il faut quand même rappeler que vous avez ici 4, euh, 4 coups de poing Simtourbe. Ce qui nous fait 8 points de dégâts x 4. Ce qui nous fait donc euh, <rire> 32 points de dégâts. 32 points de dégâts face. C'est-à-dire que si vous tombez contre un rogue ou un mage, vous n'avez qu'à taper avec vos armes dans cette... Et vous allez gagner. Il suffit d'un tour où vous tapez avec vos créatures, vous infligez 10 points de dégâts ou 12-13 points de dégâts. Et vous allez systématiquement gagner. C'est délirant, délirant, délirant. Ce deck, c'est vraiment de la merde en barre. Je suis désolé, il faut vous le dire. Il faut vraiment que le coup de poing se fasse nerfer et qu'il passe à deux d'attaque. Parce que là, en l'état, c'est hallucinant, hallucinant. Au moins, il coûte 6 ou alors il passe à deux d'attaque. Mais il faut frapper fort là, par contre. Hein. D'habitude, vous savez que j'aime bien les nerfs euh, gentils. Genre, euh, là, ça suffit pas de le faire passer 3-2. Là, il faut vraiment, il faut le casser. Là, il faut que ça passe à 2 parce que là, c'est beaucoup trop fort. Donc, ce deck, je le méprise. Toutefois, je vous le présente parce que bah, chacun sa philosophie. Moi, j'ai le droit de pas aimer un deck et quelqu'un a le droit de bien l'aimer. C'est un des meilleurs decks pour passer. Euh, alors, sachez deux choses. Si vous jouez ce deck, vous n'avez un pas vous améliorer ou très très peu parce que c'est un deck qui a un power level, un, un, comment dire, un, un level de compétence, un skill level qui est extrêmement bas. Et je dis pas ça parce que j'ai horreur du deck, hein, c'est la vérité. Le deck est très très con à jouer. Vous allez faire un mudigan systématiquement pour avoir une arme. Dès que vous avez une arme, vous commencez à garder floraison de foudre, lampe fange et tout ça. Gardien de match, etc. Ingénieur, voilà. Et euh, dès que ça c'est fait. Euh, bah en fait euh, vous allez tous les tours dans la gueule Vous faites des trades avantageux Vous avez tous les tours dans la gueule Et vous avez un power level tellement élevé Que vos cartes ne peuvent pas être battues En fait c'est quasiment imbattable Le Shaman Evolve est quasiment imbattable Sauf si votre adversaire arrive à tout de suite Vous vous niquez vos coups de poing Simtourbe etc etc Ce qui est rare Puisqu'au final c'est deux cartes pour voler vos Simtourbe Et euh, dès que vous en avez détruit un Bah vous êtes sûr qu'il est rentré dans le pool de pilleuse de trésor Donc c'est très 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 dur à battre voilà, je vais vous présenter ça, bien évidemment, trêve de blabla, ça fait déjà 9 minutes que je parle, que je vous présente les decks, on va tout de suite se faire quelques games. Alors, 
Comme j'ai une cote, j'ai une cote de fou furieux, il faut savoir que ma vraie cote n'est pas 300, ma cote est de 133. Alors pourquoi est-ce qu'il est écrit 300 Parce que c'est normal, ça fait partie du decrease de, de Blizzard. Quand vous, quand vous passez les gens dans le début de saison, vous, ceux qui étaient là en stream hier ont pu le voir, j'ai gagné, j'ai gagné des games alors que j'étais en 133 et j'ai perdu des places quand même. Le système de Blizzard est mal fait pour ça. Parce qu'en en fait, il... bon, c'est un peu compliqué, mais grosso merdo, il se base sur la MMR pour quand les gens passent légende. Donc s'ils jugent que vous devez être rang sans légende ou rang machin, il va vous faire passer rang sans légende, tu vois. Sauf que, en fait, c'est débile parce qu'il euh, y a des gens qui... Moi, par exemple, j'étais rang 133, j'ai gagné des games et à cause de ce système, bah, on m'a fait chuter, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui venaient de proc légende et donc, du coup, ça vous pousse vers le bas. Mais ça n'a pas tellement d'importance puisqu'en fait, le jeu considère que ma vraie MMR, mon vrai classement est rang 133. Du coup... Dès que ce système sera fini, dès que la plupart des gens qui doivent passer dans le top 500 légendes seront passés, on va de nouveau recommencer à farm les points et, euh, et on va monter, etc. etc. Du coup, aujourd'hui, je vous présente les decks en non classés. Alors, je sais que ça vous embête, je sais que vous préférez en classé. Euh, sachez que ces decks, je suis passé légende avec. Je vous les montre, c'est pour vous faire l'explication du deck. Je ne vais pas euh, niquer la cote, là j'ai une cote de ouf. Ce soir, je vais encore tryhard, aujourd'hui je vais encore tryhard. Je vais essayer de monter un petit peu, je veux voir, je promets rien, je vais voir en fonction du temps que j'ai. Mais là, j'ai l'occasion de... Euh, ça n'a pas d'importance que je vous montre les decks dans ce mode-là. Vous pouvez voir sur le streaming, si ça vous intéresse, vous pouvez voir sur Twitch des replays. J'ai joué ces decks pendant des heures et des heures et des heures et des heures. L'intérêt, là, c'est juste de vous, montrer, euh, de vous montrer comment ça marche. Alors, pourquoi Je pourrais les jouer, d'accord Je pourrais les jouer en rang légende, mais ce pas des bons decks pour rejouer en tryhard légende. C'est des bons decks pour monter légende, ce qui fait une grosse différence. Entre tryhard légende et monter légende, il y a une énorme différence. Ici, on a une main. 1, 2, mais le piège givrant est pourri contre lui, donc on va pas garder, on va pas garder piège givrant et on va pas garder ça et ça, ça on peut garder, si on a le, la 2-3 qui sort, ok, là, là par exemple on pourrait se dire, ne fait, vous faites pas avoir, gardienne de secret, piège givrant c'est top, tu vois, non c'est pourri, ok, c'est clairement pourri, là on a un chouette tour, euh, c'est clairement pourri parce que c'est un piège que l'adversaire ne va pas déclencher, pensez bien à ça, euh, quand vous faites des synergies etc, il faut que ce soit un piège que l'adversaire déclenche, sinon c'est naze, putain on récupère tous les secrets en main quoi, sérieusement, pfff. Chier. Ça c'est vraiment ça descend. Hein. Vous gardez jamais les secrets en main de départ. Hein. C'est vraiment naze. Sauf si par exemple vous avez coin, double secret et ferme sur le T3. Ça vous permet de faire T1 secret, T2 secret et T3 ferme et d'avoir 3 T3. Et encore c'est pas bon dans tous les match -up. Bon c'est un gros contrôle, on va avoir beaucoup de mal. C'est complètement mort d'être joué contrôle ma poule. Bon ça peut passer, hein. ça peut passer contre moi, mais il n'y a pas assez de hun pour que. Ouais, il joue fou 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 contrôle, d'accord. Ok, allez, ça dégage. Putain, on n'aurait pas pu avoir le givrant quoi, sérieusement. J'avais pas pu avoir le givrant là, le seul moment où c'était intéressant. Je fais trade, ok. Bon, très bien, très bien. Très bien, on a de la merde, hein. on a grave de la merdasse. Ça c'est cool. Euh, je pense qu'on va mettre ça. Et espérer qu'il nous attaque. On va pas utiliser Zephris. Bon, il nous a bien bien tempo là, mais il a que 5 cartes en main. Espérons qu'il ait pas une sortie trop trop ouf. Ah, c'est un big. Lol. C'est un gros big. Euh, on peut mettre ça, hein. On peut mettre ça parce qu'il aura rarement une bête. Hop, hop. Et rappelons que s'il si, si fait un sort, en fait, ça va tuer sa créature. Donc, bas les couilles, en vrai. Donc, euh, s'il essaye d'attaquer, de toute façon, ça va me buff. Donc, euh, bah, là, vous voyez, il n'ose rien faire. Il se dit qu'il va faire l'affaire du siècle, mais pas du tout. Euh... Je pense que je vais plutôt faire comme ça, tu sais. Et en mode, je m'en bats les couilles. Pendant ce temps-là, il m'attaque pas. S'il fait le moindre sort, il perd sa créature instantanément. Donc, euh, balèque, like, en vrai. Je vais pas donner Zephris tout de suite. Ce qu'il veut, en fait, c'est garder son archimage Vargot et faire son sort à 7 qui invoque deux bêtes. Bon, ça casse les couilles, mais c'était sûr. Hein. On savait qu'on allait le prendre. Espérons juste que ce soit une de mes bêtes à moi qui sorte. Voilà, parfait. Et comme ça, en plus, il a, il a tué lui-même son truc. quoi. C'est un peu con, mais bon, soit... <rire> voilà, on n'a pas encore l'étal. On, on gratte, hein, on gratte tout ce qu'on peut. Euh, Est-ce qu'on met un tir de précision Je pense pas. On va plutôt mettre un piège explo. Clac. Et ici, on va l'empêcher d'appeler son T7. Hein. On sait que son sort coûte 7. Euh, c'est court, court, je sais pas quoi. C'est un sort à 7 qui invoque un serviteur et lui donne du deck du coup. Et lui donne... Et voilà, c'est battu, tout simplement. Hein. Tout simplement. Et il suffit de réfléchir deux minutes. Hein. Comme je vous dis, le deck est pas compliqué. Mais voyez là le petit move. Notre adversaire, en fait, il espérait... Faire Vargot, alors Vargot c'est une carte qui fait très très peur, vous vous faites pas avoir parce que vous n'êtes pas un mauvais joueur, vous le savez Vargot c'est une carte qui fait très peur parce que ça lui permet de faire ses sorts en double Le truc c'est que là, 
euh, Vargot, ça ne ça lance pas immédiatement le sort en double. C'est pas comme ça. Si vous lancez votre sort, si Vargot reste en vie, en fin de tour, il lance une copie du sort. Ce qui fait qu'en fait, même s'il lance son sort, fin de tour, bah, en fait, il se prend un bon gros... Euh, il se prenait une plaque de pression dans la gueule. Du coup, il n'y avait aucune raison de trade Vargot. Et qu'est-ce qu'on savait On savait que l'adversaire, il voulait garder son Vargot en vie en se disant « Ouais, je vais faire un truc hyper value, etc. Nanana, ça va être dingue. » Et donc, avec tous nos secrets qu'on avait, jamais il aurait osé attaquer. Et même s'il attaquait, ça me donnait une 3-3. Et donc derrière je le cassais encore plus la gueule Puisqu'il tuait une 2-1 ou une 1-2 Et derrière j'avais une 3-3 donc c'est encore pire s'il attaquait Donc voilà on l'a vraiment carjaqué et ici, bah voilà, on savait qu'au final, si on lui mettait la pression, bah il perdrait son Vargot lui-même. Et, euh, et s'il lançait le moindre sort, il perdait son Vargot. Donc vraiment, pas de raison de paniquer. Le deck est assez simple à jouer, mais pensez quand même à ce genre de mouvement. Au niveau du Mulligan, très bien. Hop, 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 on y va, on y va. On touche, on tripotage la souris. Le Mulligan, rapidement, on attaque le deck suivant. Au Mulligan, vous allez toujours garder un vrai T1. Et si vous avez un vrai T1, vous gardez un faux T1. Alors, c'est une distinction qu'il faut faire dans Hearthstone, très simplement. Un vrai T1, compagnon démoniaque, gagnante mystère, gardien secret, euh, éventuellement guide, mais c'est vraiment de la merde, on préfère autre chose. Initié intrépide, tireur de précision, Wolpertinger. Vous avez 7 T20, 7 vrais T1. Autrement dit, on ne garde pas de T2 si on n'a pas de T1. Si vous n'avez pas le coin et que vous n'avez pas de T1, faites-moi le plaisir de tout relancer. Mathématiquement, vous allez en avoir un. 3 x 7, ça fait 24, plus une carte, ça fait 31. Euh, 3 x 7, ça fait jamais 24, ça fait 21, plus, <rire> plus une carte de pioche naturelle, ça fait 28. Autrement dit, vous avez 28 chances sur 30 d'avoir un T1 au mulligan, un vrai T1. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on va chercher son T1, on a des couilles, un minimum. Donc vous faites ça, et vous gardez, si c'est possible, euh, une fois que vous avez un vrai T1, vous gardez un faux T1. Vous gardez guide et infestation adorable, qui sont des faux T1 que vous pouvez garder uniquement si vous avez un vrai T1. Euh, moi, je serai vous, guide, je le garderai uniquement quand j'ai un vrai T1. Euh, ou alors, évidemment, si derrière vous avez tracker phallique. Si vous avez tracker phallique immédiatement, c'est fort. Alors attention, avertissement avec les secrets. S'il vous plaît, c'est une erreur qu'on voit tout le temps, tout le temps. Dites-vous bien, euh, même quand vous faites un tracker phasique, dites-vous bien, est-ce qu'il faut vraiment faire un pouvoir weak pour aller chercher un secret Ok Si vous affrontez un prêtre, ça sert à que dalle, à rien du tout d'aller de, euh, chercher des secrets. Sauf si s'il n'a pas de board, évidemment, ce qui serait 90% du temps. Sauf si vous avez un plaque de pression. Mais si dans votre deck, il reste que un givrant et un piège à serpent, c'est pas la peine de faire un pouvoir weak. Déposer du board, c'est mieux. Euh, Zephris, on ne garde pas Zephris normalement en main de départ. Sauf certains match-up. Encore une fois, il n'y a jamais de règles prédéfinies. Mais globalement, moi, je vous déconseillerais de garder Zephris en main de départ. Sauf si vous avez un T1, un T2. Si vous avez un T1, un T2 plus, plus Zephris. Là, vous pouvez le garder. Parce que vous pouvez vous dire qu'avec la pioche naturelle, il y a de très fortes chances que vous n'ayez pas besoin de jouer Zephris. Mais si vous n'avez pas de T2, vous ne euh, comptez pas sur Zephris pour être votre T2. Ça, non. C'est un faux T2, Zephris. Ça ne doit pas s'utiliser T2 à vide. Certainement pas. C'est une erreur. Zephris, la plus grande force qu'il va vous donner, c'est de crush l'adversaire. C'est un finisher. Zephris, c'est un finisher. Ça ne sert pas à s'accélérer. Quand on joue Hunt Highlander, quand on voit des mecs faire T3... Euh, croissance sauvage, donc le sort du druide C'est une putain d'erreur, une énorme erreur Puisqu'en fait, vous devez tuer votre adversaire rapidement Regardez la curve de mana Vous n'avez pas de late À quoi bon s'accélérer Vous n'avez pas de late Votre meilleure chance, c'est d'être ultra fort en early game Ok Très attention Donc voilà, c'est à peu près tout Quand vous avez un vrai T1, vous pouvez garder un faux T1 Ou alors un T2, c'est très bien Mais on ne garde pas deux T2 Hein on ne garde jamais 2 T2 L'idéal avec ce deck Comme avec tous les decks Highlander On ne le répétera jamais assez C'est un deck de curve Donc il vous faut un T1 Un, t euh, un, un vrai T1 Un T2 Un T3 Ça c'est un mulligan de qualité D'accord On ne commence pas à garder double T2 C'est rassurant Mais ça ne sert à rien Mais ça ne sert à rien de garder double T2 Vous avez déjà une curve de port euh, Si vous relancez votre deuxième T2 Au mieux vous avez un T3 euh, ou un T4 que vous utiliserez certainement Et au pire vous aurez un autre T2 qui va sortir D'accord Donc il n'y a pas de raison Soyez gourmand sur le mulligan Et le deck va vous payer on continue. Allez. On y va avec le Galacron Control. Alors, ça, c'est mon deck de cœur de, cette, euh, de ce mois-ci et du mois dernier également. Comme vous le savez, le streaming de 24 heures, j'ai joué 24 heures ce deck-là quasiment. Moins 6 heures parce que j'ai fait 6 heures de guerrier contrôle avant de comprendre que le guerrier contrôle était clacax. Euh, c'est mon deck de cœur, je l'adore. C'est du très, très, très lourd. Comme je vous ai dit, c'est un peu plus compliqué que le Highlander et ça donne des résultats un petit peu moins bien. Vous allez me dire, mais alors, pourquoi jouer ça 
Eh bien, parce que c'est beau jeu et parce que Hearthstone, c'est un jeu vidéo. Et il faut se rappeler qu'il faut s'amuser. Il est encore possible, il est encore possible de gagner en jouant des decks assez fun. Alors évidemment, attention, hein, c'est pas un deck fun. Hein. Ça, c'est un deck qui passe les jambes, qui marche très très bien, qu'on s'entende bien. J'ai fait sur 24 heures, j'ai joué 24 heures... Euh, le deck, 24 heures d'affilée, comme je vous ai dit, en fait 18 heures, on va dire pour être honnête. Euh, 18 heures de ce deck d'affilée en streaming, la vidéo est sur internet, j'ai fait 68% de win rate. Je suis passé du rang 12 000 au rang 2000 légende. Donc vous pouvez me croire, c'est du très 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 solide. Euh, vraiment, ça marche très bien. Alors par contre, il faut vraiment bien le jouer. Ici, par exemple, c'est particulièrement le mulligan qui est très compliqué. Ici, il faut vraiment connaître les match-up. En fait, c'est pas compliqué, mais voilà. Guerrier, c'est bien simple. On éteint son cerveau, guerrier, Ticatus. On dégage tout. On dégage tout, tout, tout. On s'en bat les ça dégage. La priorité, c'est Ticatus. Évidemment, si on l'a pas, on regrette. Euh, bon. Ok, on a une main pas mal au demeurant. C'est pas dégueu. Hein. Pour ce deck, c'est pas dégueu une main comme ça. Mais évidemment, c'est pas ce dont on rêvait. Bon, T1, T2, T3, T4, c'est plutôt sympa. Un petit HP. Il faut vraiment, vraiment, vraiment piocher comme un bâtard. C'est très important. Sinon, vous allez perdre. Il va vous faire un OTK. Si vous ne défaussez pas Ticatus, et si possible, son Galacron, là, c'est délicieux. Euh, si vous ne défaussez pas, pardon. Euh, comment il s'appelle euh, son Galacron et euh, ETC, ou alors des cartes de la combo ETC pour l'empêcher de le faire, vous êtes dans la merde, vous perdez. Ici, même s'il mettait un petit truc, j'aurais souvent quand même pioché. Il faut vraiment piocher, 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 piocher. On pioche toujours en premier, hein, évidemment. Avec le deck, pensez bien à un combo très puissant. Sectateur de la désolation avec Play des Flammes. C'est extrêmement fort, notamment contre les Rogues avec Van Cleef. Donc si vous pouvez garder un sectateur et un plaid des flammes contre les rogues, vous le gardez. Ici, on aime bien voler cette arme. Malheureusement, il l'a fait T3, c'est le pire. On ne peut pas tout de suite lui voler. Et il ne va pas attendre. Hein. Il ne va, laisser... va pas nous laisser attendre. Il ne va pas se laisser faire. Euh, ici, on peut piocher, mais alors on ne pourra rien jouer. C'est embêtant. On peut jouer ça, c'est pas grave. Même si on prend... Euh... Mais on prendra certainement une tête là-dedans avec un tourbilol éventuellement. Mais tourbilol pour tuer des 1-1 toute naze, ça me va. Ici c'est dommage pour le barboteur, on rate euh, cette arme qui est très bien, même à un stack comme j'ai expliqué dans la présentation. Ça vous permet de choper l'arme et en fait ça pioche votre deuxième barboteur, du coup c'est ouf, vous punissez. Bon ok c'est la déclisse du numéro 1, encore un qui est pas très très original. Euh, c'est la déclisse du numéro 1 légende, c'est un, un OTK, d'accord C'est un OTK avec Silas, c'est l'OTK avec le, le heur de bouclier sur la 1-4 qui inflige les dégâts machin, euh, c'est de la merde. Franchement c'est de la merde, ne vous attardez, je vous coûte vraiment, ne vous attardez pas là-dessus. C'est de la merde, vraiment. Ça percera pas comme deck. Parce que ça demande de stacker beaucoup d'armure. Et comme il y a moins d'aggro, bah vous pouvez stacker de l'armure. Après, quand on connaît le deck, on peut l'empêcher de stacker. L'avantage, c'est que c'est facile à jouer. C'est beaucoup plus facile que le TC à jouer. Bon, on va prendre le tourbi. C'est pas très grave. Le but ici, c'est juste de conjurer, en fait, et de continuer à vider ma main pour que je puisse piocher. J'en ai rien à foutre de perdre ces cartes, en fait. Je vais le battre avec... Euh... Voilà. Normal. Bien joué. C'est un peu chiant, on va ping là-dessus. On va lui laisser ça, je pense. Il va souvent piocher, j'imagine. Ouais, bien joué. Ok, ok. Allez, nous, il nous faut Galacron. On y va. Oh, putain, par contre, il est lent. Ouais, 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 ouais. Il est vraiment lent. On pourrait utiliser des astres en cascade ici. C'est décent. On va voir ce qu'il fait. Il est obligé de jeter le coin. Ok. Je pense qu'on va piocher des astres en cascade pour être tranquille. De toute façon, il est, il est corrompu là Ouais, il est corrompu. Donc, une fois qu'il est corrompu, vous pouvez le retrouver sur euh, Yacharage. Par contre, c'est important de. Ah, ça c'est fort. Du coup, on va plutôt devoir jouer ça, malheureusement. C'est vraiment très trop fort, ça, on peut pas s'en passer. Là, on a besoin vraiment d'aller chercher t -Cat. On voit qu'on a Galacron. Alors, Galacron, on peut pas le lancer à la va-vite, malheureusement. On lui donne un point d'armure, c'est un peu chiant. Euh, on peut pas le lancer à la va-vite parce que vous devez absolument euh, profiter du pouvoir week au maximum, particulièrement dans ce match-up. J'aimerais bien ici mettre un Galacron juste pour avoir la paix, mais je perds le pouvoir week principal et ça, c'est catastrophique. Je dois trouver t c'est une urgence, là. Déjà, là, je l'ai pas encore... Ça fait chier, j'ai pioché la moitié de mon deck. Il y a 20 cartes, mais en fait, il y a 4 fragments d'âme. Donc, j'ai déjà pioché la moitié du deck. Pas de, Gala... Pas de Ticatus. Bon. La chance s'endette auprès de nous. Espérons que ça soit vite corrigé. C'est pour ça, comme vous pouvez le voir, en fait, vous n'avez pas peur de tout relancer dans ce match-up pour trouver, euh, trouver l'arme, en fait. Enfin, pour trouver le, le Ticatus. What the fuck Oh là l'adversaire qui, qui joue complètement à l'envers, là. C'est... Waouh. Ça pique aux yeux. Un petit Kronx, malheureusement, on va pas pouvoir t'utiliser, mon mignon. Moi, j'ai très envie de lui mettre des dégâts hein, pour l'empêcher de stacker son arme. Est-ce que je peux gérer ça facilement Pas vraiment. Après, j'hésite à mettre des astres, mais... Des astres, quand même... Pff, là, il a vraiment pas beaucoup, quoi. Il me fait un peu chier. Ok. On va, on va faire ça, on va piocher. 
Alors je pense que je vais pas le gérer. Après j'ai pas envie qu'il me tape. Je vais utiliser ça, c'est le moins utile. Ouais. Ok. On va piocher. Ah non, je peux même pas, putain, merde. Bon, je vais être obligé de développer du board. C'est chiant parce que j'ai play funeste pour ça, en fait. C'est ça qui m'embête. J'ai euh, play des flammes, c'est un combo qui est ultra puissant, mais... Et là, je peux pas prendre le risque si jamais il a... Il peut jouer click trip. Normalement, il joue pas click trip, mais... Je pense que je dois vider la main. Je vais tâcher ça, ça sert à rien. Ok. On va vraiment vider la main au max. Parce que si j'ai la, euh, si la deuxième adoratrice, c'est un truc avec le deck qui est assez compliqué. Vous devez vraiment avoir une belle gestion de votre mana, de votre main, etc. Savoir ce dont vous allez avoir besoin. C'est pour ça que le, don, le deck, je lui donne quand même 6,5 sur 10. En termes de difficulté, je dirais même peut-être 7. Parce que je n'avais pas pensé à ce côté-là. Mais il y a une forte gestion de la pioche, en fait. Vous devez vraiment savoir la pioche qui, en plus, se fait au détriment des PV. Donc, c'est un peu un choix qui est difficile. Si on réfléchit, en fait, ça ressemble beaucoup au guerrier. Hein. C'est pour ça que je l'aime bien aussi, forcément. De nouveau, quand vous piochez, c'est au détriment de vos PV. Et au, avec le guerrier, c'est au détriment de votre armure quand vous piochez. Du coup, ça ressemble vraiment fort. Ok, ça c'est bien, on se maintient. Oh, attention à l'armure, hein, vous voyez Faut pas... Je vous dis, c'est clairement la liste... Putain, on a que de la merde en pioche, je fais chier. Ok. On peut lancer, ces contrôles ne servent pas à grand chose. Je crois juste qu'il faut garder sectateur, play des flammes. Oh, ça devient galère là. Ça devient galère parce qu'il pioche énormément. Ouais, euh, ça va être chaud là. Ça va être hoche. Ok. Il ouais, faut le tuer. Sans trop de surprises. Ah, on a un sectateur. Ok. Hop. Je suis obligé de faire comme ça. Hein. Professeur des âmes maliciax. On peut, on peut jeter un sectateur vu qu'on en a un ici. Hop. Euh, ici, est-ce qu'on passerait pas ça Alors, je vais passer ça tout de suite. Ça n'a pas grand intérêt, mais comme ça, je suis sûr de vider ma main. Pourquoi ne pas attendre le tour prochain Parce qu'on peut voir que ce démon-là, ce démon-là, je veux le garder, en fait. Eux, ils me donnent des démons. Enfin, cette créature-là, je veux la garder parce que j'ai un plaid des flammes. Pour son prochain tour d'armure. Ce qui m'évitera de tuer sa fabricante avec des sorts qui infligent des dégâts. Ça, ça n'inflige pas de dégâts, ça lui donne pas d'armure. Donc, c'est ça, hein, c'est la decklist. Euh, aucun intérêt. C'est la decklist OTK. Contre moi, ça peut passer si j'ai si Ticatus qui dort. Voilà, Ticatus qui est dans les 10 dernières cartes. Hein. Donc, ça peut passer. S'il chatte bien. Euh. Bon, on va faire Malicia et on va piocher. Je suis obligé de le faire dans cet ordre-là parce que si je pioche avant et que j'ai des fragments d'âme, je l'ai dans le cul. Ok. Je l'ai dans le cul, Lulu. Euh, hop, ici on va faire comme ça, peu importe. Ah, Ticatus qui est dans les dernières cartes, ça fout les glandes. Putain, Ticatus qui est dans les 9 dernières cartes. On a les boules. Ça, c'est le défaut, c'est pour ça qu'il faut tout tout renvoyer. Parce que dans ce match-up-ci, regardez l'armure, c'est débile. Là, il peut à tout moment me faire le TK. Il faut vraiment que je lui ruine son armure, par contre. Je pense que je vais être obligé de proc Galacron pour taper avec mon arme. Ah, J'espère qu'il ne peut pas contrôler. On va prendre des heures de bouclier de bâtard, là. 100%. Là, vous voyez, il peut déjà... Ah, ça, c'est cool. Putain, ça, c'est génial. Ça, c'est la win, les gars. Ça, c'est la win. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est claqué Vous allez comprendre tout de suite. Ouf Ouf Et en plus, je vais pouvoir aller face. Huge Ok, il s'agit de pas faire de merde ici. Réfléchis, attends, attends, attends. Parce que ça, il peut pas le battre en fait. Il peut pas battre son propre bouclier. Il a pas d'anti-arme. Bon, malheureusement, je vais être obligé de taper. Je vais bien évidemment garder ça. Hein. Je peux pas taper avec ma tête. Est-ce que je peux piocher avant Non. Du coup, je vais faire 5. Là, par contre, il faut vraiment se concentrer au max. On va garder la deuxième. Même si on aura du mal à l'utiliser. Bon, là, on va être obligé de taper, taper. Malheureusement, c'est regrettable. Alors attention par contre, je crois que... Euh, mais j'ai adoratrice, donc je vais piocher encore. Je peux le silence si je veux d'ailleurs. Est-ce que c'est un vrai intérêt Ah non, si là, si là truc, c'est la merde. Ok, on va vider au max. Cette fois-ci par contre, on va vraiment vider au max la main. Hop, ok. Hop. Et on défend, on défend parce que s'il si, si n'a pas d'anti-arme, il peut pas me battre avec euh, Rempart d'Azinot. Parce que son combo inflige les points de dégâts en un tour. Donc si j'arrive à lui en l'empêcher de faire ses armes, etc., il ne peut rien faire, rien faire du tout. On va voir s'il a un anti-arme, j'espère que non. Il a peut-être un deuxième barboteur. Non, il a joué ses deux barboteurs, il me semble que je les ai vus. C'est ça, je les ai vus, hein. ouais, double barboteur, vous voyez. Il les a joués comme un plot, il n'était pas obligé en plus, hein. c'est une erreur. On savait qu'on prenait baston, c'est pas grave, le but c'était de vider la main. Et diminuer son armure autant que faire se peut. Mais il a plus d'anti-arme. Hein. Il a plus d'anti-arme donc il peut pas passer. Sa seule chance c'est de me faire des armes et de péter mon truc. Voilà. Il essaye de gagner du temps. Il sait qu'il qu manque de temps là. Par contre je peux pas piocher. Euh, je peux faire ça, piocher. Mais j'aurai une carte en trop. 
Du coup, comment faire On va taper. On va jeter ça. Oui, ça fait mal au cœur. Mais je suis obligé. Il faut, je peux pas piocher. Hein. Je peux pas piocher avec, mon, avec ma tête. Hein. Attention. Hein. Hors de question. Si je pioche avec, ma, avec mon pouvoir Warwick, je perds le euh, truc. T'as Ticatus qui est. Ticatus qui est dans les trois dernières cartes, les gars. Ticatus qui est dans les trois dernières cartes. On passe à 10 cartes. On va pouvoir poser ça. Euh, pop, 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 pop. Ouais, ouais, ouais. Aucun problème. Hop. Let's go. Tac, tac, tac. Et notre ami ici qui a un petit peu de haut mur. Hein. Notre ami qui a un petit peu de haut mur. Hein. Il compte peut-être sur le fait que j'arrive à la fatigue. C'est pas trop grave. On s'en fout de tout ça, grave. Là, on va pouvoir faire Galacron, par contre. De toute façon, on peut plus piocher maintenant. Donc, on peut faire Galacron. Ah, mais Galacron, il va m'équiper d'une arme. Merde. Ah ouais, merde. J'avais pas pensé à ça. Ce con de Galacron, il va m'équiper d'une arme. Euh, ok, ça, c'est embêtant. C'est pas grave. On va être patient. On va être patient. Donc, je peux pas... Ouais, voilà, j'ai gagné. Je m'en doutais, échec et mat. Yes Yes Donc, vous voyez, deck de, ta deck de tacticien. Hein. En vrai, euh, vraiment, vraiment, deck de tacticien. Alors, évidemment, comme ça, c'est pas grand-chose. Vous allez vous dire, putain, ouais, bon, ok, ça va, tu vois. <rire> tu lui as piqué une arme. Mais en vrai, vous voyez, c'était pas aussi simple que ça. Il fallait penser au fait... Normalement, je devais gagner beaucoup plus simplement. Hein. Je rappelle que, regardez, Ticatus dans les trois dernières cartes du deck. C'est-à-dire que Ticatus, au minimum, était la 27e carte, alors que j'ai tout mulligan pour l'avoir. Dites-vous bien que là, j'ai une main de merde, de chez merde, de chez merde. Vraiment, c'est très rare d'avoir des mains comme ça. Euh, le deck de tacticien il faut quand même penser C'est comme tous les decks contrôle Vous pouvez pas vous dire juste je décharge ma main Et je m'en bats les couilles Hier quand j'étais en train de tryhard en 133 légendes Là 130 légendes euh, J'ai eu une manche contre un guerrier Et ben j'ai rien joué pendant 5 tours d'affilée Absolument rien du tout Pour l'empêcher de me faire un OTK Pour l'empêcher de me voler ma créature Pour ci pour ça pour ça Et vous voyez faut vraiment vraiment bien bien connaître Ici j'ai vu quand vous voyez Kergat Lame Point Vous savez que c'est un OTK si vous, dans les nouvelles listes, les gens, de toute façon, c'est le gros défaut des gens, ils copient des listes sur Internet. Là, il y a un mec qui a fait numéro 1 légende avec le, euh, le combo, euh, avec le combo euh, meurtrier là, de euh, l'OTK meurtrier avec le euh, coup de bouclier, en fait. C'est dans la 1-4. Bon, je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer très rapidement. Parce que c'est assez, assez important. Vous allez voir le deck pendant 2-3 jours et puis les gens vont s'apercevoir que c'est de la merde et ils vont arrêter de le jouer. Euh, c'est clairement de la merde. Hein. C'est claqué, claqué, claqué au sol. Clairement, je vous le dis tout net. C'était nul à l'époque, c'est toujours nul maintenant. Le truc, c'est Sandro Lang. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, inflige le même montant de dégâts à votre héros. Alors, le truc, c'est que vous jouez guerrier. Vous stackez un maximum d'armure, si possible, 30 d'armure. Quand vous avez 30 d'armure, vous posez Sandro Lang. Vous le filez à l'adversaire avec. Avec Silas, vous l'échangez pour le donner à l'adversaire et vous faites un heure de bouclier dessus. Le heure de bouclier va infliger potentiellement euh, le montant de dégâts d'armure que vous avez, donc 30 ou 40 ou plus. Et donc, les dégâts, à cause du texte de la carte, sont, sont ré répercutés pardon, sur l'adversaire. Et l'adversaire va prendre 30, 40 points de dégâts, c'est un OTK. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. C'est nul, 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 nul. Parce que, c'est encore une fois, c'est un deck trop simple à jouer que pour être bon. Faut pas rêver, c'est les decks difficiles à jouer qui sont bons la plupart du temps. Sauf quand il y a un problème de nerf qui doit être fait dans le cas du chaman. <rire> Mais voilà. C'est nul. Parce qu'en fait, dès que vous allez tomber contre un adversaire qui va vous péter votre armure, bah vous allez perdre. Et si le deck était bon, si le deck devenait bon, on ne sait jamais, ça m'étonnerait, et bah les gens ils rentreraient simplement le brise-plaque. Hein, C'est une carte à 5. Euh, voilà. Brise-plaque, cri de guerre, détruit l'armure de votre adversaire. Les gens ils rentreraient ça. Et dès que tu as 28 d'armure, ils te calent un brise-plaque. Et c'est fini, t'es rect. Euh, voilà, c'est un deck qui ne marchera pas, qui est trop nul, qui coûte cher, qui prend du temps, aucun intérêt. La seule raison pour laquelle un mec a fait top 1 légende avec, c'est parce qu'il a tryhard à partir de minuit, c'est tout. Euh, le mec qui a fait top 1 légende, je vous le garantis, il n'y a aucun doute, il a joué, euh, c'est une blague, hein, c'est vraiment une blague, on se fout de votre gueule. Il a joué euh, à partir du, à minuit, en fait à minuit, il n'a pas dû fêter le, le réveillon de nouvel an là, et, euh, et c'est comme ça qu'il est passé. Il a dû passer en hunt ou en chaman ou je sais pas quoi, et au dernier moment, hop, il a changé, il a pris ce deck là. Et comme ça, il peut dire. D'autant plus que moi, ce gars-là, évidemment, j'ai fait mes recherches. Hein. Je vous dis ça, c'est pas... Euh, le voilà, hein, je vais vous montrer. Euh, où est-ce qu'il est, qu est Je l'ai vu, hein, je l'ai vu, le deck. Le voilà, OTK Warrior, vous voyez, j'ai cherché. Hein, je, sais pas, je raconte pas les conneries. Shikamaru, euh, inconnu au bataillon, Shikamaru, pour moi, c'est un mec de Naruto. Donc, euh, ce gars-là, je le connais pas. Euh, Peut-être que c'est ma... Peut moi, mais je veux dire, vous faites pas abuser. Effectivement, il a fait top 1 avec cette decklist. Comme vous pouvez le voir, hein, Kargat, voilà, euh, tout est là, hein, c'était cramé. De toute façon, si vous voyez Kargat en ce moment, dites-vous que c'est cette liste-là. Euh, c'est de la merde, vraiment c'est de la merde Ne perdez pas votre temps avec ça, vous allez le regretter Si vous jouez ça, vous allez vous faire poncer le cul Je vous le garantis mes amis Donc faites vraiment vraiment attention Ok, euh, du coup Le mulligan, je vous ai à peu près expliqué Ok, on y retourne et on part pour le deck final Voilà 
Le chaman évolve de ses grands morts. Vous pouvez voir un truc marrant, c'est que depuis le, début de, depuis le début de cette vidéo, ça fait 34 minutes uniquement que j'enregistre. J'ai perdu 12 places alors que j'ai pas joué. Vous voyez pourquoi est-ce que... <coughs> Pourquoi est-ce qu'on fait très très attention à la cote De toute façon, la plupart des joueurs, ce qu'ils font, ils taguent un rang légende de ouf et ils jouent plus du tout et ils reviennent 5 jours. Moi, dans mon cas, je vais un petit peu jouer parce que j'ai envie quand même de, de faire quelques vidéos sur le sujet. Mais là, là aujourd'hui, je peux vraiment pas prendre le... Euh, on voit que je gagne, hein, mais bon, je peux vraiment pas prendre le risque de diminuer la cote. Si je diminue la cote et que je me retrouve en top 600, ça sera beaucoup trop trop long à monter. Ça sera beaucoup beaucoup trop long à remonter. Parce que comme je vous dis, ces décks-là sont excellents pour passer légende. Après, pour tryhard une fois légende, c'est pas les meilleurs. Notamment le Hunt Highlander. Euh, le Hunt Highlander n'est pas oufissime pour euh, tryhard rang légende. Il est très bien pour monter, mais une fois que vous êtes vraiment rang légende, ou au moins, enfin, dans les rangs légende faciles, ça va. Mais dans les rangs hardcore légende, genre là, c'est même pas la peine. Ça passera pas ton Hunt Highlander. Euh, la plupart du temps, ça passera pas. C'est trop faible. Enfin, c'est pas trop faible en fait, mais c'est trop prévisible. Il n'y a pas assez de possibilités tricky. Bon, on voit qu'on a l'arme, on a floraison de foudre, MDR. Euh... <rire> MDR Ok, on va chercher des petits bodies, on va faire ça. Enfin voilà. Pff, ça, ça me désole, ça me désole ce deck. Ça, vraiment, ça me déprime. Ça, c'est un peu loin. On va souvent faire ça, T3, donc on veut un T1 et on veut un. Ouais, ok, on dégage ça, je pense. On veut de T1 là. <rire> je peux même mettre l'arme T1. Est-ce que je vais faire. Bah en vrai, ouais. Hein. En vrai, je vais mettre l'arme T1, non Je pourrais même la mettre. <rire> je pourrais même la mettre T0. En vrai, si je mets l'arme là, il peut rien faire. Hein. Derrière, certes, je peux pas jouer. Je m'en bats les couilles, non Ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien du tout de faire ça. À rien du tout. C'est truc de niquer. Ok. Du coup, on va plutôt piocher. Ça me semble plus malin quand même. On va essayer de. Mais là, le problème, c'est qu'on va prendre un ping. Euh, ok, ok. Hmm. Bon, ça, c'était sûr. Du coup, je pense que le plan, ça va être d'équiper l'arme et de faire euh, lièvre du désert après. En plus, j'ai ça, magnifique. Waouh. Ouais, ok. Du coup, le sens, c'est ça. Prochain tour, on fait floraison de foutre. On met lui gratuitement. Et, euh, et après, du coup, on met euh, lièvre du désert avec l'autre floraison de foudre. Ça me semble être le play. En plus, il joue lentement. Parfait. Bon, là, on a quasiment gagné. Hein. C'est... <rire> En plus, on a pièce de trésor, lol. Ok. Je peux pas mettre ça, ça suffit pas, ouais. Ok. Ok, ok. Et donc, au prochain tour, on a deux de mana, on coin euh, Lièvre du Désert et c'est gagné. <rire> ah, je chie, je conspue ce deck. Je conspue ce deck. C'est dégueulasse, c'est vraiment immonde. Vas-y mon gars, vas-y accroche-toi ma poule. On va taper avec ça d'abord, on s'en fout de le perdre. Voilà. Pas de counter spell. Il devrait quitter là. Il devrait déjà quitter. Passez pas trop vite quand vous tapez, pensez bien à ça. C'est la seule subtilité. Oh, on a eu une merde. Bon, on va dire que c'est le karma. La 3-10 qui pue la merde là. Oh, fait chier ça. Hein. Ça, c'est vraiment une belle merde. Alors, toi, quand tu le joues, ton adversaire, T4, il a des 8-8. Ça existe, hein. T4, une 8-8, c'est une carte du paladin. Toi, par contre, t'as de la merde. Hein. Toi, t'as le droit à de la, de la bonne briquette. On peut pas taper. Si c'est le deuxième euh, truc de givre, on est rect si on tape. Il est déjà quasiment mort, cela dit. Je pourrais même taper si je voulais. Mais... De toute façon, j'ai pas de quoi remettre l'arme. Je pense qu'on tape quand même, là. Avec ça en main, on tape quand même. Elle, elle casse les couilles. C'est vraiment déconné, quoi. C'est vraiment de la merde. Ah, est-ce que je dois taper En même temps, je lui mets 8. Il tombe à 7, j'ai 100 en main, j'ai encore une arme. Pff, je crois que je tape. Hein. Oh, pff, ça fait chier, mais... Oh, ouais, vas-y. Ok, je pense que c'est le play. Ah, ouais, c'était ça. Putain, il a eu les deux en main de départ. Bien joué. Ok. Je pense qu'on va préférer mettre ça ici. Euh, pour vraiment mettre un max de pressure. Ah, on piochera quand on sera vraiment en dash Bon là on sait que rien qu'avec l'arme en fait C'est ça qui est fou c'est que l'arme tape tellement fort Que rien qu'avec l'arme vous le défoncez en fait Et si jamais il fait un peu de résistance De toute façon il peut pas se healer Je vais juste attendre l'instructrice flamecoeur Et euh, faire des surface et espérer gagner comme ça Là il faut absolument qu'il ait tout de suite l'armure de givre Putain il a eu les deux balises de flamme en main de départ par contre Et là vous vous rendez compte à quel point c'est con en fait enfin, 
Le mec a 7 PV, T6, il a rien pu faire, c'est n'importe quoi. Là, il se vend sa mère pour contrôler. Ah, mais ça, ça, va, ça va pas suffire, hein. ça va pas suffire. Là, tu vas prendre ça et ça. 4 dans la gueule encore, deuxième pièce de trésor. On va faire la pioche d'abord quand même parce qu'on se respecte. <rire> ok. Allez, il n'y a plus qu'à trouver 3 points de dégâts face et j'ai gagné. Dommage qu'on n'ait pas un rush ici. On pouvait avoir des charges, hein. on pouvait avoir des charges T3. T5 de merde, T3 de merde, mais c'est pas grave, vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait dans la présentation du deck, c'est pour ça que le deck est dégueulasse. Là j'ai eu des trucs de merde, j'ai eu des trucs de merde qui sont sortis et je l'éclate, mais je l'éclate comme jamais, malgré les merdes que j'ai eu, vraiment j'ai eu des merdes. La 3 je rappelle que j'ai eu une 3-10 de merde qui est retournée dans le deck, euh, j'ai eu une 1-6, la 5-4 c'est un truc qui date de Vanilla et je l'éclate mais il n'y a même pas photo. Là je tape avec mon arme, il se dit que je l'ai pas vu, mais je l'ai vu, tu sais. Ah, je l'ai vu et j'ai encore ça, c'est ça le pire. Vous voyez, c'est. Allez hop. Ok, je joue avec la nourriture, mais c'est pour vous montrer. C'est vraiment pour la science. Bien joué, mec, hein, désolé. Hop. Ah, c'est vraiment pour la science, c'est pour vous montrer à quel point c'est débile. Le, le, le power level est beaucoup, beaucoup trop fort. Là, vous avez, vous avez eu une petite démonstration de pourquoi. Euh, alors que c'est un deck sérieux. Hein. Je rappelle qu'on a eu... C'est cool parce que je vous ai montré en non classé. Parce que je dois vraiment privilégier ma cote. C'est exceptionnel. Normalement, je ne le fais jamais. Mais là, on a eu que des mecs qui jouaient des decks sérieux. C'est des decks qu'on voit, c'est des decks sérieux. Euh... Et pourtant, ça se fait, mais défoncer. J'ai eu des rôles de merde. J'ai eu des créatures de merde. J'ai eu une 1-6 pour 3, lol MDR. J'ai eu sur mon lièvre du désert une 3-10 claquée au sol qui retourne dans mon deck. Donc je peux pas les vol en T4 le tour d'après, en T5 le tour d'après. Donc c'est catastrophique. J'ai eu ça. J'ai eu comme taunt, euh, comme T5 ou T6, je sais même plus. J'ai eu une 5-4. Euh, c'est claqué. Il y a des taunts. Euh, il y a Cartute qui est par exemple 3-4. Euh, Ral d'agonie revient à la vie. Enfin, tu vois. Il y, a, il y a carrément mieux. Voilà, et malgré des rôles de merde, je fume mon adversaire, mais à un point que c'est incroyable. Et on aurait pu avoir des bails avec, euh, si c'était un mec un peu aggro, on aurait pu avoir des bails avec des, euh, des sculptes chers quasiment gratuits, des géants de mer gratos, des, on aurait pu avoir T1, T2, des gardiens de match en cage. Enfin, vous voyez, en fait, quoi qu'il arrive, le deck est incroyablement trop puissant, définitivement beaucoup trop puissant. Blizzard, s'il te plaît, nerf-moi ça, on en a marre. Enfin, j'en ai marre, moi, perso. Euh, Dites-vous bien que Gabi, qui, qui est vraiment un joueur extrêmement fort, euh, lui-même est passé sur Shaman Evolve parce que, alors qu'il joue jamais ça, il joue toujours contrôle. Il est passé, peut-être qu'il a changé depuis, hein, mais il y a une semaine, il a passé lui-même en Shaman Evolve pour faire son top 1. Parce qu'ils s'en sortaient plus quoi, parce que c'est beaucoup trop puissant. Alors je sais que la plupart d'entre vous vont se dire, putain, euh, du coup je vais trop jouer ça. Vous pouvez jouer ça. Mais sachez que si vous passez légende avec ce deck là, euh, vous ne mériterez pas votre deck légende, votre placement légende. Je vous le dis tout net, euh, sachez-le, ça voudra dire, vous aurez le dos de cartes, etc. Vous aurez le rang légende, certes, mais vous ne mériterez pas le rang légende. Vous passerez avec un deck beaucoup trop fort. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui utilisent euh, un deck qui n'est pas, qui est pas euh, équilibré en fait, qui est déséquilibré pour passer en légende. Notamment à l'époque avec le DH, on a vu beaucoup de gens faire des performances avec le DH. Alors que le DH était broken, on le savait, et ça n'a pas manqué. Une semaine après, le deck s'est fait casser la gueule, et le Shaman Evolve, c'est la même chose. Si vous êtes un joueur qui n'a pas vraiment le niveau légende et que vous le savez, utilisez ça pour passer. Moi, je vous dis encourage, il faut profiter du système, c'est comme ça, c'est la survie du plus fort. Utilisez le système pour passer, c'est mal fait, profitez-en, passez légende, mais ne vous gargarisez pas trop parce que vous n'avez pas vraiment le niveau légende. Shaman Evolve, c'est beaucoup trop fort. Vous l'avez vu, la game est débile. Vous l'avez vu, j'écrase mon adversaire. Je, je l'écrase, mais en mode vert pilé, tu vois. Et même si derrière, il avait le, le truc pour avoir l'armure, alors qu'il a, a eu les deux AE, hein, il a eu les deux AE en main de départ. Donc le mec avait ce qu'il fallait pour se défendre. J'ai fait une sortie de merde, il avait ce qu'il fallait pour se défendre. J'ai quand même gagné et écrasé mon adversaire. Et écrasé, hein. derrière, j'avais la 4-2, je pouvais encore remettre l'arme. Même s'il avait barrière de glace, je continuais à remettre l'arme, etc. Et j'avais encore du board, ça le pire, encore du board qui allait évoluer. C'est imbattable, c'est débile. C'est débile, 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 débile. Il faut nerf, il faut nerf. L'arme pour moi, elle doit être de deux. Il faut un nerf méchant, il faut vraiment casser ça. L'arme qui te tue à elle toute seule, c'est pas normal. Il faut la faire passer à 2-2, là c'est vraiment trop 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 fort, faut arrêter, trop trop fort. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on garde en main de départ, comment ça marche euh, Rapidos, vous gardez en main de départ, vous devez tout relancer, systématiquement. Vous relancez tout pour avoir au moins gardien de match ou au moins coup de poing simtourbe, d'accord Si en main de départ, vous n'avez aucun des deux, vous relancez tout, vous gardez pas floraison de foudre, vous gardez rien. Si vous faites un match où vous n'avez pas une arme en main de départ sur le T5, vous êtes quasiment mort, enfin vous êtes même mort en fait. Hein. C'est vraiment ça la priorité du deck. Sachez que mathématiquement... 
euh, vous avez d'énormes chances de l'avoir. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord, il y a plusieurs versions, évidemment, comment on peut ne pas, ne pas être d'accord sur les mathématiques Selon moi, voilà ma version, si vous avez 4 cartes en main, euh, si vous avez 4 cartes en main, quand vous entrez dans la game avec l'idée, écoutez bien, attention, hein, quand vous entrez dans la game avant d'avoir vu les premières cartes, si vous avez l'idée de tout renvoyer euh, pour avoir coup de poing à Simturb, normalement vous avez 94% de chance d'avoir sur le T2, donc vous aurez pioché 5 cartes plus les 4 de base, donc 9, vous aurez donc 94% de chance d'avoir au moins un coup de poing à Simturb ou euh, gardien de match en cage. En entrant dans le match Évidemment, si vous voyez vos 4 premières cartes et que vous ne l'avez pas, vous n'avez pas 94% de chance en renvoyant tout d'avoir euh, la bonne carte qu'il vous faut. Tout ça pour vous dire que, peu importe, vos chances sont énormes. Vos chances sont énormes, énormes, énormes d'avoir coup de poing Sim Tourbe. C'est pour ça qu'ils l'ont toujours, hein, vous avez remarqué, ils ont tous l'arme en main de départ. C'est parce que mathématiquement, il y a beaucoup trop de chances de l'avoir. Voilà. Euh, ou alors, coup de poing Sim Tourbe, T6. Comme ça, ce serait vraiment très lent. Ce serait vraiment très très lent pour eux. Et, euh, et ça casserait leur rythme. Mais là, même avec, Flo avec Florian de Foudre, ils vont quand même très très vite. Hein. Voilà. Donc au final, vous allez tout renvoyer pour avoir coup de poing Sim Tourbe ou alors gardien de match, ce qui revient au même. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez une de ces cartes-là, si par exemple vous l'avez en main de départ, et bien vous essayez de chater Lampe Fange, Floraison de Foudre. Et, euh, et honnêtement, c'est à peu près tout. Parce que. Ouais, honnêtement, c'est tout. Parce que honnêtement, il faut juste Floraison de Foudre et Lampe Fange. Parce que Floraison de Foudre, en fait, vous permet de faire n'importe quoi. Vous permet de jouer aussi bien Lièvre du Désert, Maître de la Fosse, euh, Pilleuse, Attraction, Corruptrice, euh, voilà. Euh, Sculpte Cher, potentiellement, même si c'est un peu plus rare. Mais euh, voilà, en fait, vous n'avez pas besoin des créatures. Vous n'allez pas target les créatures. Ce que vous allez target, en fait, c'est vraiment les moyens d'équiper les armes et d'en faire du, de quelque chose, d'accord Floraison de Foudre vous permettra de jouer n'importe quelle arme ou n'importe quelle créature plus vite. Donc, il n'y a pas d'intérêt à cibler une arme au mulligan, d'accord Une créature au mulligan. Voilà. Euh, au niveau des remplacements. Maintenant, on fait Rapidos. Bon, tant qu'on est dans le chaman on va le faire. Rapidos, pour mes, mes amis les plus pauvres, je vous comprends. Euh, C'est dur de triche. Euh, Qu'est-ce qu'on peut remplacer Est-ce qu'on peut remplacer un structure de Flamecoeur Oui Vous pouvez remplacer un structure de Flamecoeur par l'excellent, le délicieux, le succulent Explosion de lave. Hmm. Explosion de lave qui a le mérite d'aller dans la gueule. Vous pouvez mettre également Frappe Tempête, mais je préfère Explosion de lave. Euh, parce que, en fait, Instructrice Flamecoeur, très souvent, c'est moins bien, Explosion de lave, hein, c'est moins bien. Mais Instructrice Flamecoeur. C'est un finisher, c'est un, un peu le Zephris du chaman en fait, d'ailleurs c'est même carrément le Zephris du chaman, je suis assez content de cette comparaison, plus j'y réfléchis, plus je trouve ça cool, c'est vraiment la même chose en fait, Instructrice Flamecoeur, vous le voyez comme un Zephris, c'est un tout petit peu plus foireux, mais un petit peu plus value quand même, ça permet vraiment des moves de ouf, vous pouvez par exemple donner des râles d'agonie à vos créatures, ou buffer vos créatures, ou leur donner par exemple plus 3 d'attaque, ce qui vous permettra souvent d'avoir un létal prématuré, c'est extrêmement puissant Instructrice Flamecoeur, mais globalement c'est un finisher, donc si vous l'avez pas, vous mettez Explosion de Lave, ça marchera aussi, c'est moins cool, mais euh, c'est moins fun aussi, mais c'est quasiment pareil, en vrai c'est quasiment pareil, euh, franchement Explosion de Lave c'est quasiment pareil, pour moi c'est la même chose. Euh, ok. Du coup, euh, est-ce qu'on a d'autres On n'a pas d'autres légendaires. Je vais considérer que vous avez le reste. Alors, il n'y a pas les géants des mers, malheureusement. Euh, si vous n'avez pas... Euh, géant, si, vous manque un, si vous manque deux géants des mers, ça commence à faire chier. Je ne vais pas vous mentir. Si vous n'avez pas un géant des mers, pas trop de problème. Vous allez mettre à la place une deuxième petite bad girl. Une deuxième petite bad girl, une deuxième corruptrice sans visage qui est très intéressante dans ce deck. Puisque quand vous la posez, elle vous permet de faire des trades, hop hop hop, de transformer par exemple un T2 ou un T3 en T5. Et derrière, vous frappez et ça vous donne deux T6. Alors évidemment, c'est incroyablement puissant. Qui plus est, en notant que les T6 et les T8 sont les meilleurs de Hearthstone. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Si jamais vous devez évoluer, d'évoluer des créatures, considérez toujours que les T6 et les T8 sont les plus forts. Et les T7 et les T9 sont les plus faibles. Les faibles. Pour, par rapport à leur coût, évidemment. Par rapport à leur coût. Disons juste que globalement, les T6, ça c'est ouf. 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 Bon, ça c'est de la merde. Ça c'est quand même une 6. C'est pas mal. Ça c'est ouf. Ça c'est méga ouf. Ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Tu vois, ça c'est bien. Une 6, c'est ok. Euh, tu vois, voilà, ça c'est ouf, ça c'est ultra méga ouf, ça c'est ouf, ça c'est ouf, ça c'est ouf, vous avez compris l'idée Si on passe au T7, euh, voilà, ça c'est pas trop mal, je reconnais que c'est pas trop mal, ça c'est clacax, ça se fera contrôler, c'est beaucoup trop lent, ça c'est de la merde, ça peut jouer contre vous, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, vous comprenez ce que je veux dire Ça c'est bien, ça c'est de la merde, euh, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, voilà, vous avez compris en fait, ok Donc gardez bien ça en tête quand vous faites vos évolutions, on target des T6, on target des T8, c'est vraiment les plus forts. Donc si vous n'avez pas un géant des mers, vous mettez une deuxième corruptrice, c'est pas grave, c'est peut-être même meilleur. C'est peut-être même meilleur, j'en suis pas sûr, mais c'est peut-être même meilleur. Si vous n'avez pas deux géants des mers, s'il vous plaît, faites un effort, craftez-le. Euh, il vous manque, honnêtement, le deck est quand même relativement peu cher. Regardez, c'est pas trop trop méchant, hein. c'est vraiment pas méchant.
gueule, euh, arrêtez vos conneries. Vous pouvez pas jouer Shaman Evolve si vous n'avez qu'une arme. Arrêtez un petit peu vos bêtises. Alors, le Hunt Highlander. Alors, évidemment, Highlander, tradition oblige, ça coûte une bourse, tout le monde le sait. Si vous n'avez pas Dino Dompter, c'est pas la peine. Si vous n'avez pas Zephris ni Dino Dompter, c'est pas la peine de jouer le deck. Si vous n'avez pas Paul Kelt, c'est quand même très très casse-couille. Mais c'est pas encore trop grave. Si vous n'avez pas Paul Kelt, vous pouvez vous la jouer, pourquoi pas, à l'ancienne en rentrant une deuxième. Reine Dragon Alexstrasza, si vous n'avez pas Reine Dragon Alexstrasza, parce que décidément vous êtes vraiment un gros gros pauvre, vous pouvez rentrer pourquoi pas Roi Crush, c'est tout à fait ok, et vous pouvez rentrer un Ordre de Talent, Ordre de Tuyon là déjà je suis con, vous pouvez pourquoi pas, ouais, pff, en vrai j'aime pas trop, ça c'est bien, ça c'est bien, Lance du Désert c'est pas mal, vous pouvez rentrer Lance du Désert. Euh, si vous n'avez pas fusé de Ringling, vous avez raison parce que c'est une carte de merde, si vous l'avez en doré je vous désabonne, euh, vous pouvez rentrer, si vous n'avez pas fusé de Ringling, vous pouvez rentrer l'excellent Prédateur Dominant, c'est d'ailleurs une carte qui était très jouée dans le deck avant, qui est assez intéressante à récupérer via euh, la pioche notamment. La pioche qui donne plus de plus de. Ingéniosité du pillard sur Predator, c'est quand même très intéressant. Si vous rentrez Predator, notez ça, et que si vous avez un deuxième trou, si vous rentrez un Predator dominant et que vous avez encore un petit truc à remplacer, il y a une excellente carte à rentrer évidemment, c'est elle qui va aller chercher votre Predator. Ou alors aller chercher votre Primus. Donc c'est vraiment très intéressant, Griffon Plongeant pour la pioche, euh, pour cycler, d'autant plus que pour 3, une 4 1 ruée, c'est vraiment très bien. Donc vraiment... Euh, très bonne carte à rentrer également si vous manque autre chose. Alors, si vous n'avez pas Play du Dragon, c'est pas la peine. Pour jouer Hunt, il vous faut Play du Dragon, Dino Dompter, Zephris. C'est un package, on ne peut pas s'en passer, c'est pas possible. Fusil Dreamling, si vous ne l'avez pas, c'est pas trop grave, vous pouvez vous en rempla le remplacer par ce que je vous ai dit. Euh, c'est décent. Euh, c'est Gardien du Savoir, ça commence à faire chier. Vous pouvez remplacer par ce que je vous ai dit quand même. Le reste est relativement bon marché. Ok, deck suivant. Et pour finir, le magnifique, le deck que j'adore, le, le Gala Control, euh, Yacharaj. Euh, si vous l'avez pas, bah, vous êtes mort, c'est mort. Encore un deck assez cher. Hein. Alors, Galacron. Bon, Galacron, c'est gratuit. Ticatus, si vous l'avez pas, bah, vous pouvez pas jouer le deck. Hein. En vrai, si vous n'avez pas Yacharaj, Ticatus, je suis désolé, j'aimerais bien vous dire, mais je vais pas vous bercer d'illusions. Vous pousser à crafter un deck que vous n'avez pas les moyens de jouer, c'est pas mon genre. Là, euh, si vous n'avez pas Yacharaj, si vous n'avez pas Ticatus, vous l'avez dans le fion, malheureusement, je suis désolé. Euh, et si vous n'avez pas Professeur des âmes Malicia, <coughs> si vous n'avez pas Cron, en fait, il faut toutes les légendaires, les gars. Je vais pas, je vais pas tourner autour du pot. Hein. Je suis désolé, il faut toutes les légendaires, je ne vais pas vous raconter des couilles. Elles sont toutes très interdépendantes. La seule dont on pourrait potentiellement se passer, c'est Kronx. Et ça serait une... assez handicapant. Je ne vais pas dire très handicapant, mais assez handicapant. Si vous dégagez Tron... Kronx, pas, pas Tronx. Si vous dégagez Tronx, euh, faites-moi plaisir, vous mettez une détection des démons. En vrai, en vrai, ça peut le faire. Détection des démons à la place de Kronx, ça peut le faire. Parce que détection des démons vous fait un super tuteur. Pour aller récupérer quasiment à coup sûr Ticatus, vu que vous n'avez que 3 démons dans ce deck. Jolier d'esprit et Ticatus. Du coup, je euh, détection des démons est ultra forte contre les decks contrôle. Dès que vous allez tomber contre un guerrier, ça vous permet d'avoir un tuteur pour Ticatus. C'est incroyablement fort. Surtout que la plupart du temps, vous allez forcément piocher naturellement un démon, en fait. Vous comprenez Naturellement, vous allez piocher un démon. Du coup, vous attendez d'avoir pioché votre premier démon, que ce soit un geôlier ou euh, bah, Ticatus, si vous l'avez, bon, bah, c'est tout. Et vous faites euh, détection des démons. Et là, vous êtes sûr d'avoir Ticatus, dès que vous avez pioché un démon. Ce qui veut dire que ça vous donne, grosso merdo, euh, beaucoup plus de chances d'avoir euh, Ticatus. Comme on a pu le voir dans mon match contre le guerrier, je ne l'ai pas eu, Ticatus. Donc ça a pu me menacer. Si c'était une version avec ETC, il m'aurait sûrement battu. Il s'est avéré que c'est un mec qui jouait une version de merde, avec une arme de merde qu'il ne faut pas du tout jouer pour le moment. Donc voilà, voilà. c'est pour ça que, euh, comme je vous ai dit, le légende OTK, c'est de la merde, parce que tout le monde joue les anti-armes. Tout le monde joue les anti-armes, donc quand vous allez faire euh, Bulwark, le bouclier d'Azinot, en fait, quelqu'un va vous le voler, et comme votre OTK se fait en un coup, puisque c'est 30 points d'un coup, et bien en fait, le, le bouclier d'Azinot vous nique complètement. Euh, c'est nul, c'est nul, c'est nul, ça n'a aucun sens. Dans la méta actuelle, ça n'a aucun sens de jouer ça, c'est vraiment mauvais. Du coup, euh, là, petit remplacement possible sur Galacron, même sur Kronx, même si c'est dangereux. Et euh, Professeur des Amaricia est très difficile de s'en passer. Alors, pourquoi Parce que d'abord, c'est une carte qui est extraordinaire dans ce deck-là. Parce que souvent, au contraire d'un DH, vous aurez souvent des mains énormes. Parce que vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup piocher. Donc, quand vous verrez que vous avez Professeur des Amaricia, si vous jouez bien, vous allez commencer 2-3 tours avant à mettre un maximum d'éclats dans votre deck pour faire un T6 coin Professeur des Amaricia. Et là, pff, vous avez un board rempli de 3-3, vous tradez tout le board adverse et vous gagnez. En fait, Professeur des Amalicia, moi, pourquoi je juge qu'on ne peut pas s'en passer pour le moment Parce que ce n'est pas une carte importante dans les match-up. Honnêtement, contre les démonistes, c'est nul. Contre les, euh, contre les guerriers, c'est nul. Contre les chamans, c'est pas mal. Mais le temps de la sortir, la plupart du temps, le match sera fait. Soit il vous aura battu, soit vous aurez déjà gagné. Euh, la plupart du temps. Même si c'est quand même pas mal contre chaman, c'est pas oufissime. Ce n'est pas vraiment la carte qui game breaker. 
Par contre, il y a pas mal de rogues et contre les rogues, c'est instant win. C'est là que c'est ce que j'allais vous dire, c'est pour ça que le deck n'est pas si simple. En main de départ, je garde Malicia euh, contre les rogues. Parce que c'est extraordinairement puissant. Ça met les rogues à genoux. Vous faites une Malicia, vous allez trade tous ces totems. Enfin, ces totems, ces tokens. Vous allez tuer tous ces petits tokens. Un 4, un 2, 2, 2. Enfin, toutes ces merdes. Et, euh, et derrière, vous gardez une 5-5 avec souvent, on va dire, on arrondit, avec 5 ou 6, ou 6 euh, 3-1, 3-2 ou 3-3, tu vois. Et un rogue, c'est pas possible. Il n'a pas d'AE. Il ne peut pas come back là-dessus. C'est pas pas possible, il va vendre sa mère pour tuer, il va, il va faire un tour de ouf derrière en vendant tout ce qu'il a, vous vous laissez pas impressionner parce qu'il va vider sa main, vous allez voir qu'il va en tuer 4-5, la plupart du temps il va réussir à en tuer 4-5, en vendant sa mère, en faisant des remontées, des pas de l'ombre, des... tout ce qu'il a, il va en tuer 4-5, ouais ok, cool, derrière il me reste une 5-5 et il me reste 2-3-3, euh, euh, pour un rogue c'est énorme, 2-3-3, une 5-5 sur un board, il ne peut pas gérer, c'est trop fort, même ça c'est trop fort, ça fait 11 de dégâts, Derrière, vous tricotez un petit peu, euh, voilà, vous contrôlez un petit peu. Pour pouvoir tuer autant de 3-3, il a vendu sa mère, du coup, il n'a plus aucune synergie, il n'a plus de Van Cleef, il n'a plus rien, parce qu'il a utilisé toutes ses cartes gratuites. Et en fait, vous avez gagné. Vous comprenez, c'est beaucoup trop fort. Contre le professeur des Amalicia, c'est l'arme qui vous donne les wins contre les rogues. Donc en l'état, c'est très difficile de s'en passer, parce que le rogue est à la mode. Ok, un dernier petit mot, les mentions honorables. Les mentions honorables, je vais dire le Highlander, le Paladin Highlander que je vous ai présenté hier. Mention honorable, il permet vraiment de passer les jantes, c'est un très très bon deck. Il euh, y a la version de Dimoni, de Dimoni et il y a la mienne. Euh, moi, je préfère la mienne, sans, euh, évidemment, je vous dis ça, sans... Euh, si c'était meilleur, enfin... Je... Si je pensais que la sienne était meilleure, je vous le dirais. Je pense que la sienne est meilleure à, à niveau légende. Mais euh, à niveau normal, je vous conseille vraiment la mienne. Elle me semble largement meilleure. Parce qu'en fait, la sienne est beaucoup plus lente. La sienne, je vais vous montrer, vous allez comprendre. De toute façon, je pense que j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Mais ici, vous avez euh, Enzot, lol. Reine Dragon, euh, Tyrion. Rien que ces trois cartes-là, dans la méta actuelle, c'est pas possible. T'es es mort, hein. T8, t'es mort. Et T10, t'es mort. Parce que Reine Dragon, c'est un T10. Hein. Euh... Il est écrit 9, mais c'est un T10, ça sert à rien de jouer Rennes Dragon T9 comme ça, la plupart du temps, ça, ça vous donne juste une perte de tempo énorme. Euh, D'autant plus que Rennes Dragon, elle est plus vraiment à la mode, hein. on sait que c'est faible depuis qu'elle a été nerf, on n'aime pas trop. Enzot, c'est pareil, c'est archi, archi, archi méga lent. Donc c'est peut-être une version qui est forte en top légende parce que les gens jouent lentement, mais si vous jouez ça dans la choke diamant, vous allez vous faire péter le cul, mais laisse tomber. Alors, tandis qu'avec ma version Highlander, elle est super agressive. Vous avez plein de T1, plein de T2. C'est tout de suite dans la gueule. Il n'y a pas rien de dragon. Il y a des charges, il y a des armes qui vont dans la tronche. Ça, c'est bien. Ça casse des culs. J'adore. Du coup, comment ça se passe, cette version, si jamais vous décidez de la jouer euh, Vous devez target, euh, comment il s'appelle euh, Sir Finlay, ok Sir Finlay, Zephris, tout ça. Et vous oubliez que vous jouez Paladin. Vous passez dans votre tête, je joue Unface, Unface, Unface. Du coup, vous découvrez des pouvoirs qui vont dans la gueule. Le pouvoir du Hunt qui inflige 3 points de dégâts est évidemment chaudement recommandé, puisqu'il suffit de le faire 10 fois pour battre n'importe quel rogue ou n'importe quelle euh, classe qui ne peut pas se healer. Euh, C'est excessivement puissant. Si vous n'avez pas le sort à 3 du, du chasseur, vous allez prendre le sort à 2 du, euh, qui inflige 2 points de dégâts du mage, ou vous allez prendre le sort à 2 du euh, DH qui pour 1 euh, vous donne 2 euh, de dégâts, c'est extrêmement fort également, c'est peut-être encore meilleur même que les autres, et euh, vous, si vous n'avez encore pas ça, vous prenez celui du druide. et si vous n'avez encore pas celui-là, vous prenez euh, celui du euh, paladin, le paladin qui pour 2 invoque 2-1-1, c'est extrêmement fort pour flou de le board, notamment contre les contrôles, ils ne peuvent pas gérer autant de 1-1, c'est vraiment un enfer pour eux, c'est très très bien aussi, voilà les amis, j'espère que j'ai... Non, il m'en manque encore un, attendez, oh merde, j'ai enlevé une carte, merde, merde, ah, l'enfer, ça va être l'enfer pour m'en rappeler, merde Bon, c'est pas grave, j'ai le lien sur la chaîne, de toute façon, je le retrouverai comme ça. Et euh, donc voilà, le dernier, le, dernier, euh, le dernier joueur honorable, le dernier mention honorable, le Rogue, euh, ici Rogue 4, les gens, c'est le Rogue, bon, c'est Rogue 4, on s'en fout, tout le monde a fait en 4 avec. Euh, le truc, c'est que c'est la version finale du deck, voilà. Tout simplement, c'est la version finale, le Rogue Tempo dont vous allez bouffer pendant cette extension, c'est celui-là, ça, c'est la version qui marche la plus optimale. On voit, hein, c'est très propre, hein, toutes les cartes sont en double et tout, on voit que c'est maîtrisé, enfin... Très 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 grosse decklist euh, Qui fait très mal euh, Pourquoi je vous le conseille pas Parce que c'est instant lose Je sais que la plupart d'entre vous vont avoir du mal Est-ce qu'on peut le voir ici Vous avez vu j'ai encore perdu 4 places hein. La plupart Charon qui est même pas encore passé les gens de lol ah euh, La plupart d'entre vous voilà, On voit les gens ils montent relativement vite Et voilà les gens qui sont un petit peu sérieux Ils se retrouvent très vite en diamant et en diamant, Rogue 4 Légende, je vous déconseille quand même, parce que vous allez tomber sur des mecs très agressifs, des chamans, vous allez tomber contre des chamans, vous allez tomber contre des, euh, des Hunt Islanders. Et en fait, le Rogue a le gros défaut, c'est comme le mage, on ne répétera jamais assez, quand les dégâts sont rentrés, les dégâts sont rentrés. Ce qui veut dire que le mec, il sait 
S'il joue bien, il a qu'à les face pour vous battre. En faisant aucun contrôle, vous n'avez pas d'AE, il fait aucun contrôle, il vous met tout dans la gueule et en fait, il va vous battre. Il a trop de dégâts face. Euh, je pense par exemple à ce que je vous ai dit, pourquoi est-ce que c'est scandaleux le Shaman Evolve Parce qu'il peut faire euh, tout simplement 4 armes face, donc 32 points de dégâts face. Euh, derrière, il finit avec une instructrice Flamecur sur laquelle Teddy, s'il arrivera facilement à vous rentrer 10 points de dégâts face, <coughs> ça fait un total de 42 points de dégâts. Si vous ne pouvez pas vous healer ni mettre d'armes, en fait, ni d'armure, vous avez forcément perdu. Donc en fait, voilà le problème. Tout simplement, c'est la nature même du rogue. La nature du rogue et du mage, c'est des cartes qui ont été déclassées, qui ont été définies, comme dans WoW, pour être très fragiles, mais ultra agressives. Et malheureusement, dans Hearthstone, c'est pas des cartes qui déclassent, qui sont ultra agressives. C'est pourquoi ces deux cartes, ont, ces deux classes ont un peu de mal dernièrement. C'est que mon avis. Mais euh, il faudrait repenser un petit peu au design de la classe. Donner plus de puissance au rogue, plus de puissance au mage en échange de leur fragilité. Le mage a des AE, etc. Donc ça va. Mais dans le cas du rogue, maintenant, jouer rogue, ça se limite à châter Van Cleef. Et euh, à châter la découverte sur une carte qui en fait appartient au mage. Chaté, en fait, le rogue est tellement, euh, tellement naze en lui-même que pour gagner, il doit découvrir des cartes d'une autre classe, tu vois. Enfin, <rire> Comment Quoi Qu'est-ce que c'est que c'est donc cette merde Qu'est-ce que c'est que cette merde Donc voilà, euh, le rogue, moi, à ce moment, je vous conseille pas. Après, si vous avez le temps et que vous aimez jouer rogue, c'est une très bonne liste. Vous pouvez tout à fait passer les gens d'avec, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je le mets en mention honorable. J'ai énormément parlé. Je vais maintenant aller me reposer, je pense. Je vous fais en attendant des énormes bisous. On se retrouve dès ce soir en streaming. Ce soir, vous pourrez me voir euh, tryharder, je pense, sur le ladder. On va essayer de monter la cote, même si pour l'instant, c'est un petit peu difficile. On va voir ce qu'on peut faire. Je vous fais des énormes bisous. Ciao, ciao les amis. Plein d'amour. Mmh.